வணக்கம் வேந்தரின் உச்சிவேளை பகல் செய்திகளுக்காக காவேரி ஜெகநாதன் ராகப்பிரியா முதலில் தலைப்புச் செய்திகள் நாடா புயல் படிப்படியாக வலுவிழக்கும் என தகவல் நாளை காலை கரையை கடக்கும் என வானிலை மையம் அறிவிப்பு நாடா புயலால் தமிழகத்தில் பரவலாக மழை மக்கள் மகிழ்ச்சி மதிப்பிழந்த பணத்தாள் பிரச்சினையில் எதிர்க்கட்சிகள் அமளி நாடாளுமன்றத்தின் இரு அவைகளும் ஒத்திவைப்பு திமுக தலைவர் கருணாநிதிக்கு உடல்நலக் குறைவு தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதி துறையூர் வெடிப்பொருள் தயாரிப்பு ஆலையில் விபத்து பத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பலி படுகாயம் தென்மேற்கு வங்கக்கடலில் நிலை கொண்டுள்ள நாடா புயல் அடுத்த பனிரெண்டு மணி நேரத்தில் படிப்படியாக வலுவிழந்து காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக மாறி கரையை கடக்கும் என சென்னை வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது இதுபற்றி செய்தியாளர்களுடன் பேசிய சென்னை வானிலை ஆய்வு மைய இயக்குநர் எஸ் பாலச்சந்திரன் புதுச்சேரிக்கு தென்கிழக்கே இருநூற்று எழுபது கிலோமீட்டர் தொலைவில் மையம் கொண்டுள்ள நாடா புயல் காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக மாறி வேதாரண்யம் கடலூர் இடையே நாளை காலை கரையை கடக்கும் என தெரிவித்தார் அடுத்த இரண்டு நாட்களுக்கு தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் மிதமான மழை இருக்கும் என்றும் சென்னையை பொறுத்தவரை விட்டுவிட்டு மழை பெய்யும் என்றும் பாலச்சந்திரன் தெரிவித்தார் அதிகபட்சமாக வேதாரண்யத்தில் ஐம்பது மில்லிமீட்டர் மழையும் தலைஞாயிரில் நாற்பது மில்லிமீட்டர் மழையும் பெய்துள்ளதாகவும் பாலச்சந்திரன் தெரிவித்தார் தென்மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதியில் நிலை கொண்டிருந்த நடா புயல் கடந்த ஆறு மணி நேரத்தில் மணிக்கு சுமார் இருபத்தி எட்டு கிலோமீட்டர் வேகத்தில் நகர்ந்து தற்பொழுது புதுவைக்கு தென்கிழக்கே சுமார் இருநூற்றி எழுபது கிலோமீட்டர் தூரத்தில் தென்மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதியில் நிலை கொண்டுள்ளது இந்த புயலின் மேலடுக்கிற்கும் கீழடுக்கிற்கும் இடையேயான காற்றின் வேறுபாடு அதிகமாக இருக்கின்ற காரணத்தினால் தற்பொழுது அடுத்து வரும் பனிரெண்டு மணி நேரத்தில் வலுவிழந்து கா ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக மாறக்கூடும் மேலும் மேற்கு வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து நாளை அதிகாலை வேதாரண்யம் மற்றும் கடலூருக்கு இடையே கரையை கடக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது இதன் காரணமாக அடுத்து வரும் இரு தினங்களுக்கு தமிழகம் மற்றும் புதுவையில் பெரும்பாலான இடங்களில் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் ஒரு சில இடங்களில் கனமழை இருக்கக்கூடும் சென்னையை பொறுத்தவரையில் விட்டுவிட்டு மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் அவ்வப்போது தரைக்காற்று பலமாக வீசும் மீனவர்கள் கடலுக்குள் மீன் பிடிக்க செல்ல வேண்டாம் என்று கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள் நாடா புயலையொட்டி சென்னையில் பரவலாக மழை பெய்து வருவதால் மக்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர் நாடா புயல் அறிவிப்பு வெளியான நேரத்தில் இருந்து கனமழையை சென்னை மக்கள் ஒருவித அச்சத்துடனேயே எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருந்தனர் கடந்த ஆண்டு இதே நாள் கிண்டி ஈக்காட்டுத்தாங்கல் சைதாப்பேட்டை மேற்கு மாம்பலம் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் வெள்ளம் சூழ்ந்திருந்தது ஆனால் இன்று காலை வரை பலத்த காற்று மட்டுமே வீசி வந்த நிலையில் முற்பகலில்தான் பரவலாக மழை பெய்தது இதனால் நிம்மதியடைந்த மக்கள் பரவலான மழையை மகிழ்ச்சியுடன் வரவேற்றனர் மெரினா கடற்கரை சாலை அடையாறு உள்பட அனைத்து சாலைகளிலும் வாகன போக்குவரத்து வழக்கம் போலவே காணப்பட்டு வருகிறது இந்த வருஷம் நல்லா ஜாலியாக இருக்கு மழை பெய்யறதுனால எங்க எல்லாருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு போன வருஷம் எல்லாரும் கஷ்டப்பட்டாங்க மழையினால இந்த வாட்டி கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கு பனியும் அதிகமா இருக்கு ஸோ எங்களுக்கு எல்லாம் நல்லா ஜாலியா இருக்கு போன வருஷம் அந்த அளவுக்கு மழை வந்து இந்த வருஷம் இல்லை ஆனா இப்ப வந்து நாடா புயல் வந்து வரும் சொன்னாங்க ஆனால் போன வருஷம் மாதிரி அந்த மாதிரி இந்த வாட்டி மழை கு அவ்வளோ வேணால் ஓரளவுக்கு வந்துச்சுன்னா நல்லாயிருக்கும் நாடா புயல் காரணமாக ஏற்படும் பாதிப்புகளை தவிர்க்கும் வகையில் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளுக்காக தேசிய பேரிடர் மீட்புக் குழுவினர் சென்னை வந்துள்ளனர் நாடா புயல் எச்சரிக்கை காரணமாக தேசிய பேரிடர் மீட்புப் படையைச் சேர்ந்த வீரர்கள் நேற்று சென்னை வந்தடைந்தனர் சென்னை பேசின்பாலம் அருகே உள்ள அரசு பள்ளியில் வீரர்கள் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளனர் எந்த சூழலையும் எதிர்கொள்ளும் வகையில் தயாராக உள்ளதாக சென்னை வந்த மீட்புக் குழுவின் தலைவர் வி எஸ் சிங் தெரிவித்தார் மொத்தம் நாற்பத்தைந்து வீரர்கள் படகுகள் உள்ளிட்ட மீட்புப் பணிக்கு தேவையான கருவிகளுடன் தயார் நிலையில் உள்ளதாக அவர் 
आए हुए हैं ताकि यहाँ पर कम से कम जान बाल के नुकसान को पहुँचाए இதனிடையே புயல் பாதிப்புகளில் இருந்து மக்களை காப்பாற்றுவதற்காக தேசிய பேரிடர் மீட்பு குழுவை சேர்ந்த எழுபத்து ஆறு பேர் கடலூர் மாவட்டத்திற்கு வந்துள்ளனர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் வந்து சேர்ந்த அவர்கள் இன்று காலை இரு பிரிவுகளாக பிரிந்து கடலூரில் முப்பத்தி எட்டு பேரும் சிதம்பரத்தில் முப்பத்தி எட்டு பேரும் முகாமிட உள்ளனர் புயலின் போது மக்களை காப்பாற்றும் வகையில் அனைத்து சாதனங்களோடு வந்திருக்கும் அவர்கள் புயலின் போது மக்கள் வீட்டை விட்டு வெளியேறாமல் ஒத்துழைப்பு அளிக்குமாறு கேட்டுக்கொண்டனர் மதிப்பிழந்த பணத்தாள் விவகாரத்தில் மத்திய அரசுக்கு எதிராக தீவிரமாக குரல் எழுப்பி வரும் மேற்குவங்க முதல்வர் மம்தா பானர்ஜியின் உயிருக்கு ஆபத்து ஏற்பட்டுள்ளதாக மக்களவையில் குற்றச்சாட்டு எழுப்பப்பட்டது மக்களவையில் நேற்று நக்ரோட்டாவில் பலியான ராணுவ வீரர்களுக்கு அஞ்சலி செலுத்தவில்லை என்பது முக்கிய பிரச்சினையாக எழுப்பப்பட்டது இதையடுத்து அவையும் ஒத்திவைக்கப்பட்டது இந்நிலையில் மக்களவை இன்று கூடியதும் தீவிரவாதிகள் தாக்குதலில் பலியான ஏழு ராணுவ வீரர்களுக்கு அஞ்சலி செலுத்தப்பட்டது பின்னர் பேசிய மக்களவை காங்கிரஸ் குழு தலைவர் மல்லிகார்ஜுன் கார்கே மமதா பானர்ஜியின் உயிருக்கு ஆபத்து உள்ளதாக தெரிவித்தார் பாட்னாவில் இருந்து கொல்கத்தா வந்த விமானத்தில் எரிபொருள் இல்லாமல் தவித்ததாகவும் விமானத்தை தர இறக்க விமானி கோரிக்கை விடுத்தும் உடனடியாக விமானம் இறக்கப்படவில்லை என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார் இதையடுத்து இது பற்றி விசாரணை நடத்தப்படும் என்று விமான போக்குவரத்து அமைச்சர் உறுதி கூறினார் இதை ஏற்க மறுத்து காங்கிரஸ் கட்சியினரும் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சியினரும் முழக்கம் எழுப்பினர் இதைத் தொடர்ந்து மதிப்பிழந்த பணத்தால் பிரச்சினையை எழுப்பி எதிர்க்கட்சிகள் அமளியில் ஈடுபட்டனர் இதையடுத்து பகல் பனிரண்டு மணி வரை ஒத்திவைக்கப்பட்ட மக்களவை பின்னர் நாள் முழுவதும் ஒத்திவைக்கப்பட்டது மதிப்பிழந்த பணத்தால் விவகாரத்தில் எதிர்க்கட்சிகளின் அமளியை அடுத்து மாநிலங்களவை ஒத்திவைக்கப்பட்டது மாநிலங்களவை இன்று கூடியதும் விதிமுறைகளின்படி மதிப்பிழந்த பணத்தால் விவகாரம் குறித்து விவாதிக்க அனுமதிக்கலாம் என்று மாநிலங்களவை துணைத் தலைவர் விஜயகுரியன் தெரிவித்தார் அப்போது காங்கிரஸ் உறுப்பினரும் முன்னாள் நிதியமைச்சருமான ப சிதம்பரம் எந்த விதியின் கீழ் விவாதத்திற்கு அனுமதிக்கப்படும் என கேள்வி எழுப்பினார் இதற்கு கண்டனம் தெரிவித்து குரல் எழுப்பிய எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்கள் அமளியில் ஈடுபட்டனர் இதையடுத்து மாநிலங்களவை பிற்பகல் இரண்டு மணி வரை ஒத்திவைக்கப்பட்டது பெட்ரோல் நிலையங்களில் மதிப்பிழந்த ஐநூறு ரூபாய் பணத்தாள்கள் நாளை வரை மட்டுமே வசூலிக்கப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது நாடு முழுவதும் ஐநூறு ஆயிரம் ரூபாய் நோட்டுகள் மதிப்பிழந்ததாக கடந்த எட்டாம் தேதி மத்திய அரசு அறிவித்தது இதனிடையே பழைய ஐநூறு ஆயிரம் ரூபாய் நோட்டுகளை மின்கட்டணம் சொத்து வரி மருத்துவமனை மருந்தகங்கள் பெட்ரோல் நிலைய பயன்பாட்டிற்கு என நவம்பர் இருபத்தி நான்காம் தேதி வரை வழங்கலாம் என மத்திய அரசு அறிவித்திருந்தது பின்னர் இந்த கெடுவினை டிசம்பர் பதினைந்தாம் தேதி வரை நீட்டித்தது இந்நிலையில் பெட்ரோல் நிலையங்களில் நாளை வரை மட்டுமே மதிப்பிழந்த ஐநூறு ரூபாய் பணத்தாள்கள் பெறப்படும் என திடீரென அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் நாடு முழுவதும் உள்ள சுங்க சாவடிகளில் நாளை முதல் பணம் வசூலிக்கப்படும் எனவும் மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது உடல்நலக் குறைவால் பாதிக்கப்பட்ட திமுக தலைவர் கருணாநிதி சென்னையில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் இன்று அதிகாலை அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார் திமுக தலைவர் கருணாநிதி கடந்த இருபத்தைந்தாம் தேதி முதல் ஒவ்வாமை பிரச்சனையால் அவதிப்பட்டு வந்தார் அவர் வழக்கமாக எடுத்துக்கொள்ளும் மருந்தால் ஒவ்வாமை ஏற்பட்டதாக மருத்துவர்கள் தெரிவித்தனர் அதனையடுத்து பொது நிகழ்வுகளில் கலந்து கொள்வதை அவர் தவிர்த்து வந்தார் இந்த நிலையில் இன்று அதிகாலை அவருக்கு திடீர் உடல்நலக் குறைவு ஏற்பட்டதால் ஆழ்வார்பேட்டையில் உள்ள காவேரி மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்கு அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார் மருத்துவமனைக்கு அவருடன் ராசாத்தியம்மாள் திமுக பொருளாளர் மு க ஸ்டாலின் முன்னாள் அமைச்சர் பொன்முடி ஆகியோர் சென்றனர் ஊட்டச்சத்து குறைபாடு நீர்ச்சத்து குறைபாடு காரணமாக உடல்நலக் குறைவு ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் அது தொடர்பாக சிகிச்சை அளிக்கப்படுவதாகவும் மருத்துவமனை வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அவரது உடல்நிலை சீராக உள்ளதாகவும் இன்னும் சில நாட்களில் அவர் மருத்துவமனையில் இருப்பார் என்றும் அந்த அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதனிடையே திமுக தலைமை கழகம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கருணாநிதி மேலும் சில நாட்கள் மருத்துவமனையில் இருக்க வேண்டியிருப்பதால் கழக தோழர்களும் நண்பர்களும் பார்வையாளர்களும் மருத்துவமனைக்கு நேரில் வராமல் அன்பு கூர்ந்து ஒத்துழைக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது
திருச்சி மாவட்டம் துறையூர் அருகே உள்ள தா முருங்கம்பட்டியில் உள்ள வெடிபொருள் தயாரிப்பு தொழிற்சாலையில் ஏற்பட்ட வெடி விபத்தில் பதினைந்திற்கும் மேற்பட்டோர் பலியாகி இருக்கலாம் என அஞ்சப்படுகிறது இது பற்றிய விரிவான தகவல்களை தருகிறார் நமது திருச்சி செய்தியாளர் குமார் திருச்சி மாவட்டம் துறையூரை அடுத்துள்ள முருங்கப்பட்டி என்ற கிராமத்தில் தனியாருக்கு சொந்தமான வெடி மருந்து தயாரிப்பு தொழிற்சாலையில் ஏற்பட்ட விபத்தில் இதுவரை இரண்டு பேரின் உடல்கள் மீட்கப்பட்டிருக்கிறது மேலும் இந்த வெடிமருந்து தயாரிப்பு தொழிற்சாலையில் வெடிமருந்துகளை தயாரித்தல் பேக்கிங் செய்தல் உள்ளிட்ட பணிகள் கடந்த பதினைந்து ஆண்டுகளாக நடைபெற்று வந்திருக்கிறது இந்த தொழிற்சாலையை இப்பகுதியிலிருந்து அப்புறப்படுத்த வேண்டும் என்று இப்பகுதி மக்கள் பல முறை கோரிக்கை விடுத்திருந்தும் இதுவரை இந்த தொழிற்சாலை அகற்றப்படாதது இந்த விபத்திற்கான முக்கிய காரணம் என்று இப்பகுதியில் வசிக்கும் பொதுமக்களால் குற்றம் சாட்டப்படுகின்றது விபத்து நடந்த இடத்தில் திருச்சி மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் காவல்துறை உயர் அதிகாரிகள் அரசியல் கட்சி பிரமுகர்கள் என பலரும் பார்வையிட்டு வருகின்றனர் வெடிமருந்து தொழிற்சாலையில் ஒரு தீ விபத்து ஏற்பட்டு இந்த கட்டடங்கள் மிகவும் சேதமடைந்து தரைமட்டமாக இருக்கிறது இதற்காக அனைத்து துறை அலுவலர்களும் அவரை சார்ந்த பணியாளர்களும் தொழில்நுட்ப பணியாளர்களும் களத்தில் இப்பொழுது மீட்பு பணியை மேற்கொண்டு வருகிறார்கள் இதுவரை இரண்டு உடல்கள் மீட்டு எடுக்கப்படுகிறது காயம்பட்டவர்களுக்கு தேவையான மருத்துவ வசதி செய்வதற்கும் அனைத்தும் தயார் நிலையில் இருக்கிறார்கள் இது குறித்து காவல்துறை எஃப்ஐஆர் பதிவு பண்ணி விபத்துக்கான காரணத்தை கண்டறிஞ்சு மேல் நடக்க வைத்துள்ளது விபத்து நடந்திருக்கக்கூடிய இடத்தில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட காவல்துறையினர் தீயணைப்பு துறையினர் மற்றும் மருத்துவமனை மருத்துவர்கள் மருத்துவ உதவியாளர்கள் என பலரும் மீட்பு பணியில் தொடர்ந்து ஈடுபட்டு வருகின்றனர் முழுமையான ஆய்விற்கு பின்னே விபத்தில் எத்தனை பேர் உயிரிழந்து உயிரிழந்திருக்கின்றனர் என்ற விவரங்கள் தெரிய வரும் மேலும் வெடிமருந்து தயாரிப்பு தொழிற்சாலையில் ஏற்பட்ட விபத்தால் உடல்கள் அனைத்தும் பல்வேறு பகுதிகளில் வெடித்து சிதறி கிடப்பதால் இறந்தவர்கள் யார் என்பதை அடையாளம் காணுவதில் சிரமம் ஏற்பட்டிருக்கிறது வேந்தர் செய்திகளுக்காக திருச்சி மாவட்டம் துறையூர் முருகப்பட்டியிலிருந்து ஒளிப்பதிவாளர் மணிகண்டனுடன் குமார் முற்போக்கு கவிஞர் இன்குலாப் மறைந்தார் இலக்கியவாதிகள் இரங்கல் விவரம் விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு மருத்துவ படிப்பில் சேர்ப்பதாக கூறி பண மோசடியில் ஈடுபட்ட வழக்கில் மதனை வரும் பதினைந்தாம் தேதி வரை நீதிமன்ற காவலில் வைக்க நீதிபதி உத்தரவிட்டார் இதையடுத்து அவர் மீண்டும் புழல் சிறையில் அடைக்கப்பட்டார் மருத்துவ படிப்பில் சேர்ப்பதாக கூறி பண மோசடியில் ஈடுபட்ட வழக்கில் மதனை கைது செய்த காவல்துறையினர் ஒன்பது நாள் காவலில் எடுத்து விசாரித்தனர் அப்போது திருப்பூரில் மதன் தங்கியிருந்த இடத்திற்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்டு விசாரணை நடைபெற்றது இந்த நிலையில் போலீஸ் காவல் முடிந்ததை அடுத்து சைதாப்பேட்டை நீதிமன்றத்தில் அவர் இன்று ஆஜர்படுத்தப்பட்டார் இதையடுத்து மதனை வரும் பதினைந்தாம் தேதி வரை நீதிமன்ற காவலில் வைக்க நீதிபதி உத்தரவிட்டார் இதனைத் தொடர்ந்து மதன் மீண்டும் புழல் சிறையில் அடைக்கப்பட்டார் மதனுக்கு எதிரான வழக்கை சிபிஐ விசாரணைக்கு மாற்றக் கோரிய மனுவை சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டது மருத்துவ படிப்புக்கு இடம் வாங்கித் தருவதாக கூறி மாணவர்களிடம் பணம் வசூல் செய்த மதனை காவல்துறையினர் அண்மையில் கைது செய்தனர் இதனிடையே மதனுக்கு எதிரான புகார்களை சிபிஐ விசாரணைக்கு மாற்றக் கோரி பாதிக்கப்பட்ட மாணவர்கள் தரப்பில் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது அதன் மீதான விசாரணை உயர்நீதிமன்ற நீதிபதிகள் எம் ஜெயச்சந்திரன் பாஸ்கரன் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு முன்பு இன்று நடைபெற்றது அப்போது காவல்துறை சார்பில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட அறிக்கையில் மதனுக்கு எதிரான புகார்கள் காவல்துறை உயர் அலுவலர்கள் தலைமையில் விசாரணை நடைபெற்று வருவதாகவும் இந்த வழக்கில் சிலர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது இதனையடுத்து மதனுக்கு எதிரான வழக்கை சிபிஐ விசாரணைக்கு மாற்றக் கோரி தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனுவை தள்ளுபடி செய்து நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர் தமிழின் மூத்த கவிஞர்களில் ஒருவரும் முற்போக்கு கவிஞருமான இன்குலாப் உடல்நலக்குறைவால் சென்னையில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் இன்று பகல் காலமானார் கவிஞர் இன்குலாபின் இயற்பெயர் எஸ் கே எஸ் சாகுல் ஹமீத் தஞ்சாவூர் மாவட்டம் கீழக்கரையில் பிறந்த இவர் பள்ளிப்படிப்பை கீழக்கரையில் முடித்தார் மதுரை தியாகராயர் கல்லூரியில் இளங்கலை தமிழ் பயின்ற இன்குலாப் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து அறுபத்து ஐந்தாம் ஆண்டு தமிழ்நாட்டில் இந்தி எதிர்ப்பு போராட்டம் வெடித்த போது உடன் பயின்றவர்களான கவிஞர் நா காமராஜன் மறைந்த முன்னாள் பேரவைத் தலைவர் கா காளிமுத்து ஆகியோருடன் இணைந்து இந்தி எதிர்ப்பு போராட்டத்தில் முனைப்பாக செயல்பட்டார் அதில் காவல்துறையினரின் அடித்தடியுடன் சிறைவாசமும் பெற்றார் தொடக்கத்தில் திமுக 
ஆதரவாளராக இருந்த இன்குலா பின்னர் மார்க்சிய கொள்கையின் பால் ஆர்வம் கொண்டு செயல்படத் தொடங்கினார் சென்னை புதுக்கல்லூரியில் விரிவுரையாளராக பணிபுரிந்த இன்குலாப் ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்காக எழுதிய முற்போக்கு கவிதைகள் பல்வேறு பத்திரிகைகளில் வெளிவந்துள்ளன மனு சங்கடா நாங்க மனுஷங்கடா என்று இவர் எழுதிய பாடல் எண்ணற்ற மேடைகளில் தலித் மக்களால் பாடப்பட்டுள்ளது சூரியனை சுமப்பவர்கள் கவிதை தொகுப்பு உள்பட துடி மீற்றி அவ்வை மணிமேகலை ஆகிய நாடகங்களையும் அவர் எழுதியுள்ளார் சிற்பி இலக்கிய விருது வைரமுத்து விருது ஆகிய விருதுகளை பெற்றுள்ள இன்குலாபின் மறைவுக்கு பல்வேறு அரசியல் தலைவர்களும் இலக்கியவாதிகளும் இரங்கல் தெரிவித்து வருகின்றனர் நாடா புயல் காரணமாக விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் தொடரும் கனமழையால் மாவட்டம் முழுவதும் உள்ள அனைத்து பள்ளிகளுக்கும் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது நாடா புயல் காரணமாக கடலோர மாவட்டங்களில் சூறை காற்றுடன் கனமழை பெய்யும் என சென்னை வானிலை அறிவித்ததை அடுத்து விழுப்புரத்தில் மரக்காணம் மற்றும் வானூர் வட்டத்தில் உள்ள பள்ளிகளுக்கு முன்னெச்சரிக்கையாக விடுமுறை விடப்பட்டது இந்நிலையில் விழுப்புரம் மாவட்டத்தின் பெரும்பாலான பகுதிகளில் காலை முதல் கனமழை பெய்து வருகிறது இதனால் மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து பள்ளிகளுக்கும் விடுமுறை விடப்படுவதாக மாவட்ட நிர்வாகம் அறிவித்தது மாவட்ட நிர்வாகத்தின் இந்த தாமதமான அறிவிப்பின் காரணமாக தாங்கள் பெரும் சிரமத்திற்கு ஆளானதாக மாணவ மாணவிகள் தெரிவித்துள்ளனர் நாடா புயல் காரணமாக நாகப்பட்டினத்தில் கனமழை பெய்து வருவதால் மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது வங்கக்கடலில் நிலை கொண்டுள்ள நாடா புயல் காரணமாக நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தில் பலத்த காற்றுடன் கனமழை பெய்து வருகிறது மயிலாடுதுறை தரகம்பாடி பூம்புகார் சீர்காழி கொள்ளிடம் தலைஞாயிறு உள்ளிட்ட பகுதிகளில் தொடரும் கனமழையால் மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டுள்ளது கடல் சீற்றத்துடன் காணப்படுவதால் மீனவர்கள் கடலுக்கு மீன்பிடிக்க செல்லவில்லை இதேபோல் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் ராமேஸ்வரம் பாம்பன் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் புயல் காரணமாக கடல் சீற்றத்துடன் காணப்படுவதால் மீனவர்கள் கடலுக்குள் செல்ல வேண்டாம் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர் நாடா புயல் காரணமாக ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் காலை முதல் விட்டுவிட்டு கனமழை பெய்து வருகிறது பாம்பன் துறைமுகத்தில் இரண்டாம் எண் புயல் எச்சரிக்கை கொண்டு ஏற்றப்பட்டுள்ளது மீனவர்கள் கடலுக்குள் மீன்பிடிக்க செல்ல வேண்டாம் என்று மீன்வளத்துறை சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இன்னைக்கு நல்ல மழை பெஞ்சு நாலு மணி நேரமா நாடா புயல் உருவாயிருக்கு அப்படின்னாங்க அது கடல்ல கிடக்குறதுனால ராமேஸ்வரத்துல நிறைய மழை பெஞ்சிருக்கு மழை இருந்த இந்த ட்ரிப் ரொம்ப கம்மியா இருக்கிற நேரத்துல இந்த மழை ரொம்ப மகிழ்ச்சியா தெரியுது புயல் முன்னேற்பாடா எல்லாம் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் எல்லாம் நடவடிக்கை எடுக்கணும் நாமக்கல் மாவட்டத்தில் கடந்த சில நாட்களாக வெப்பம் அதிகரித்து காணப்பட்ட நிலையில் தற்பொழுது பெய்து வரும் கனமழையால் வெப்பம் தணிந்ததால் மக்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர் நாமக்கல் மாவட்டத்தில் திருச்செங்கோடு ராசிபுரம் பரமத்தி வேலூர் மற்றும் கொல்லிமலை உள்ளிட்ட பகுதிகளில் காலை முதல் கனமழை பெய்து வருகிறது இதனால் சாலைகளில் மக்கள் நடமாட்டம் குறைந்து காணப்படுகிறது மதுரை மாவட்டத்தில் மேலூர் திருமங்கலம் முசிலம்பட்டி உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் காலை முதலே பரவலாக மழை பெய்து வருகிறது இன்று காலை முதலே மழை பெய்து வரும் நிலையில் பள்ளி கல்லூரிகள் வழக்கம் போல் இயங்கியதால் மாணவ மாணவிகள் பெரும் சிரமத்திற்கு ஆளாக்கினர் புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் பரவலாக மழை பெய்து வருவதால் விவசாயிகள் மக்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர் புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் பருவமழையை நம்பி கடலை உள்ளிட்ட பயிர்களுக்கான சாகுபடி பணிகளை விவசாயிகள் தொடங்கினர் எனினும் பருவமழை பொய்த்ததால் அவர்கள் கவலை அடைந்தனர் நாடா புயல் காரணமாக மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் மழை பெய்து வருகிறது இதனால் மகிழ்ச்சி அடைந்த விவசாயிகள் மழை நீரை சேமிக்கும் வகையில் ஏரிகள் கண்மாய்களை தூர்வார நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும் என கேட்டுக் கொண்டுள்ளனர் தொடர் மழையால் புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் உள்ள பள்ளிகளுக்கு இன்று விடுமுறை அளி வங்கக்கடலில் உருவாகியுள்ள நாடா புயல் காரணமாக புதுச்சேரியில் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக கடலோர பகுதிகளில் வசிக்கும் மக்கள் அனைவரும் பாதுகாப்பான இடங்களில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளனர் இதுபற்றிய விரிவான தகவல்களை தருகிறார் நமது செய்தியாளர் கந்தன்
வங்கக்கடலில் தற்போது புதிதாக உருவாகியுள்ள நாடா புயல் வந்து நாளை காலை புதுச்சேரி வேதாரண்யம் இடையே அதாவது வந்து குறிப்பாக கடலூர் மாவட்டம் அருகே கலையை கடக்க உள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை கொடுத்திருக்காங்க இதனை ஒட்டி கடலூர் மாவட்டை ஒட்டியுள்ள இந்த புதுச்சேரி மாநிலத்திலும் இந்த புயல் தாக்குதல் இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது எனவே வந்து முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைக்காக புதுச்சேரி உள்ள கடலோர பகுதியில் வசிக்கிற மக்கள் அனைவரும் பாதுகாப்பான இடங்களை வந்து தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளாங்க இதற்காக மொத்தம் நூற்றி பாதுகாப்பு மையங்களை வந்து ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளன இந்த மையங்களில் பொதுமக்களுக்கு தேவையான உணவுப் பொருட்கள் மற்றும் மருத்துவ வசதிகள் அனைத்தும் வந்து தயார் நிலையில் வந்து வைக்கப்பட்டுள்ளன மேலும் இந்த புயல் தாக்குதல் வந்து அதிகரிக்கும் ஆனால் அரக்கோணத்திலிருந்து பேரிட மீட்பு குழுவினர் வந்து புதுச்சேரி மாநிலத்தில் வந்து வரவழைக்கப்பட்டாங்க இது மட்டும் இல்லாமல் இந்த புதுச்சேரி மாநிலத்தில் வந்து இன்று காலை முதலே வந்து பலத்த காற்றோடு லேசான சாரல் மழை வந்து பெய்துள்ளது வந்த செய்திகளுக்காக புதுச்சேரியிலிருந்து கந்தன் சிரியாவில் தீவிரமடைந்த உள்நாட்டு போர் மக்களை பாதுகாக்க ஐக்கிய நாடுகள் அவை கோரிக்கை விவரம் விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு இனி அயலக செய்திகள் சிரியாவில் உள்நாட்டு போர் தீவிரமடைந்துள்ள நிலையில் அங்கு ஒன்று மரியாத மக்களை காப்பாற்ற அனைத்து தரப்பினரும் ஒத்துழைக்க வேண்டும் என ஐக்கிய நாடுகள் அவையின் பாதுகாப்பு கவுன்சில் கேட்டுக்கொண்டுள்ளது சிரியாவில் அதிபர் பஷர் அல் ஆசாதின் அரசுக்கு எதிராக சண்டையிட்டு வரும் ஐ எஸ் தீவிரவாதிகளும் கிளர்ச்சியாளர்களும் பல்வேறு முக்கிய பகுதிகளை கைப்பற்றினர் அவற்றை மீட்க அந்நாட்டு ராணுவம் தொடர்ந்து போராடி வருகிறது இந்நிலையில் இந்நிலையில் கிழக்கு அலப்போ பகுதியில் அரசு படைகளுக்கும் தீவிரவாதிகளுக்கும் இடையே கடும் சண்டை நடைபெற்று வருகிறது மருத்துவமனைகள் பள்ளிக்கூடங்கள் மீது குண்டு வீசி தாக்குதல் நடைபெற்றது இதில் ஒன்று மரியாத மக்கள் கொல்லப்படுவதாக புகார் எழுந்துள்ளது இந்நிலையில் இது தொடர்பாக ஐக்கிய நாடுகள் அவையின் மனித உரிமை ஆணையத்தின் அவசர கூட்டம் லண்டன் கூடியது இதில் பேசிய இந்த அமைப்பின் தலைவர் ஸ்டீபன் பிரைன் சண்டை நடைபெறும் பகுதிகளில் உள்ள ஒன்று மரியாத மக்களை பாதுகாக்க அனைத்து தரப்பினரும் முன்வர வேண்டும் என கேட்டுக்கொண்டுள்ளார் ஐதி நாட்டில் அதிபர் தேர்தலில் முறைகேடு நடைபெற்றதாக கூறி எதிர்கட்சியினர் நடத்திய போராட்டத்தின் போது வன்முறை வெடித்தது கரீபியன் கடல் நாரான ஹைதியில் கடந்த நவம்பர் இருபத்து இருபதாம் தேதி நடைபெற்ற அதிபர் தேர்தலுக்கான முதற்கட்ட வாக்குப்பதிவில் ஆளும் கட்சியினர் முறைகேட்டில் ஈடுபட்டதாக புகார் எழுந்தது இதையடுத்து எதிர்கட்சியினர் தொடர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர் தலைநகர் போர்ட் ஆஃப் பிரான்சிஸில் திரண்ட மக்கள் பேரணியாக சென்று போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் சாலையில் டயர்களை கொளுத்தி தடுப்பு ஏற்படுத்தினர் இதையடுத்து போராட்டக்காரர்களுக்கும் காவல்துறையினருக்கும் இடையே மோதல் ஏற்பட்டதால் அந்த இடமே போர்க்களம் போல் காட்சியளித்தது காயத்தால் போட்டியிலிருந்து விலகிய லோகேஷ் ராகுல் உடல் தகுதி பெற்று இங்கிலாந்துக்கு எதிரான எஞ்சிய இரண்டு டெஸ்டிலும் விளையாடுவார் என தேர்வுக்குழு தலைவர் எம் எஸ் கே பிரசாத் தெரிவித்துள்ளார் இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் தொடக்க வீரர்களில் ஒருவரான லோகேஷ் ராகுலுக்கு விசாகப்பட்டினம் டெஸ்ட் போட்டியில் ஃபீல்டிங்கின் போது முடங்கையில் காயம் ஏற்பட்டது இதையடுத்து மொகாலியில் நடைபெற்ற மூன்றாவது போட்டியில் அவர் பங்கேற்கவில்லை இந்த நிலையில் லோகேஷ் ராகுல் உடல் தகுதி பெற்று இங்கிலாந்துக்கு எதிரான எஞ்சிய இரண்டு டெஸ்ட் போட்டிகளிலும் விளையாடுவார் என்று தேர்வுக்குழு தலைவர் எம் எஸ் கே பிரசாத் தெரிவித்துள்ளார் இன்னும் மூன்று அல்லது நான்கு நாட்களில் அவர் உடல் தகுதி பெற்று விளையாடுவார் என அணியின் உடல் இயக்க வல்லுநர் குழு அறிக்கை அனுப்பியுள்ளதாகவும் இது பற்றி தேர்வுக்குழு பரிசீலனை செய்து வருவதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார் மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் நாடா புயல் படிப்படியாக வலுவிழக்கும் என தகவல் நாளை காலை கரையை கடக்கும் என வானிலை மையம் அறிவிப்பு நாடா புயலால் தமிழகத்தில் பரவலாக மழை மக்கள் மகிழ்ச்சி மதிப்பிழந்த பணத்தால் பிரச்சினையில் எதிர்க்கட்சிகள் அமளி நாடாளுமன்றத்தின் இரு அவைகளும் ஒத்திவைப்பு தி 
திமுக தலைவர் கருணாநிதிக்கு உடல் நலக்குறைவு தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதி துறையூர் விடைப்பொருள் தயாரிப்பு ஆலையில் விபத்து பத்துக்கும் மேற்பட்டோர் பலி படுகாயம் இத்துடன் வேந்தரின் உச்சிவேளை பகல் செய்திகள் நிறைவடைந்தன மீண்டும் மாலை ஐந்து மணிக்கு வேந்தரின் அந்தி மாலை தொடர் செய்திகளில் சந்திப்போம் வணக்கம் வணக்கம்